ജി എസ് ടിയുടെ കണക്കുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ അർഹമായ പ്ര വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന നടപടി ഇതിനെതിരായി ഉള്ള കൃത്യമായ കണക്കുകൾ കേരളം നിരത്തുന്നത് സി ആൻ ഡി ജി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞ മറുപടികൾ എന്താണ് അതിനുള്ള മറുപടി എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ധനവകുപ്പ് സംസ്ഥാന ധനവകുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കെ എൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്തായിരുന്നാലും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കളികൾക്ക് കണക്കുകളും കൃത്യതയും കൊണ്ടുള്ള മറുപടിയാണ് കേരളത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി കേരളത്തിലെ എം പിമാർ നിൽക്കേണ്ടത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദം പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യ സംരക്ഷണത്തിനാണ് എന്ന വലിയ ചോദ്യം കൂടി രാഷ്ട്രീയമായ പ്രഖ്യാപനം കൂടി അവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ചർച്ചയാകുന്നു എന്നാണ് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പിന്നീട് ബി ബി സിയുടെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ റെയ്ഡ് തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നയൻ പി എമ്മിൻ്റെ സമഗ്ര ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തലക്കെട്ടുകൾ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് എം പിമാർ പാർലമെന്റിൽ കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം അഞ്ചു വർഷം കൂടി നീട്ടണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം പതിനെണ്ണായിരം കോടി രൂപ ഈ വർഷം മാത്രം കേന്ദ്ര നികുതി വീതമായി തരാനുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ബി ബി സി ഓഫീസുകളിലെ ആദായ നികുതി റെയ്ഡിൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം രാജ്യത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയെന്ന് സിതാറാമെച്ചൂരി അദാനി ഓഹരി തട്ടിപ്പിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീംകോടതി മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും തിരുവനന്തപുരം കുണ്ടംകടവിലെ കുണ്ടമൺ കടവിലെ ആർ എസ് എസ് നേതാവിന്റെ നേതാവ് പ്രകാശിന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ നാല് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പ്രതികളുടെ മർദ്ദനമെന്ന സൂചന അറസ്റ്റ് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച കേസിലും നിർണായകം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മഞ്ജു വാര്യരെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ദിലീപ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കാവ്യ മാധവന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ വിസ്തരിക്കരുതെന്നും ദിലീപിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം വിസ്താരം വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനെന്നും ദിലീപ് ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ ഏഴാം പ്രതി ശിവശങ്കറിനെ ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു അറസ്റ്റിന് ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലെന്ന് മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം വെടിയണമെന്ന് വി ഡി സതീഷ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം വെച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അതിന് അനുകൂലമായി യു ഡി എഫ് എം പിയുടെ ചോദ്യം ഇതുയർത്തിയ വിവാദത്തിൻ്റെ പുതിയ തലങ്ങൾ അത് അതിനുള്ള കൃത്യമായ മറുപടി ഇന്ന് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കേരളത്തിലെത്തി ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം ആദ്യം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആകണം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാർ ഇടപെടേണ്ടതെന്നും സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് സമരം നടത്തുന്നവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ബജറ്റിന്റെ നികുതി നിർദ്ദേശം കൂടി കാണണമെന്നും കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ സമഗ്ര വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുകയാണ് ഷീജ സംസ്ഥാനം കണക്കുകളും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും നിരത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന രീതിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് ഒപ്പം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനം കൂടി ഉയരുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എം പിമാർ അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായാലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആകണം പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് എന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യം കൂടി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഇന്ന് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിശദമായി തീർച്ചയായും അജിബിഷ അത് പ്രധാനമായും ഇന്ന് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന മറ്റൊന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫ് എം പിമാർ പാർലമെന്റിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു ആ ധനമന്ത്രി ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിഷയത്തിൽ നിലവിൽ ഇവിടെ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിഷേധ സമരം തുടരുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സമരം ചെയ്യുന്നവർ കാണേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നികുതി വർധനവ് വരുത്തിയിരുന്നു അത് കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു സമരവുമായി അവർ
ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വലിയ സമരമെല്ലാം നടത്തുന്ന ആളുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്കാര്യത്തിനെതിരെ പറയേണ്ടതല്ലേ അതിനൊപ്പം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ യു ഡി എഫ് എം പിമാർ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് അത് അതിനെയും നിശിതമായ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് ധനമന്ത്രി വിമർശിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാകണം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള എം പിമാർ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് ധനമന്ത്രി അതായത് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ഈ ഒരു ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിമർശനം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത ഒരു നിലപാടായിരുന്നു യു ഡി എഫ് എം പിമാർ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ് ധനമന്ത്രി വിമർശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല സമീപനം വരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാനും കേരളത്തിന് അർഹമായ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിസമിരിക്കാൻ നിർബന്ധമായെന്ന് പാർലമെന്റിൽ പോയി പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണോ ഇവിടെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് സെസ്മിരിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ പറയാനാണോ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുടെ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാമർശം അതിൽ ധനമ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള കെ എൻ ബാലഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടിശ്ശികയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സംസ്ഥാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അത് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടണം പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം അതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് നമുക്ക് കുടിശ്ശികയുടെ അല്ല പ്രശ്നം നമുക്ക് കുടിശ്ശികയല്ല നമുക്ക് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് റവന്യൂ അത് കോവിഡും എക്കണോമിക് ക്രൈസിസും വന്നതുകൊണ്ട് അത് നീട്ടിക്കിട്ടണം കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഈ നഷ്ടപരിഹാര തുക നഷ്ടപരിഹാരം അടുത്ത അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തേക്ക് കൂടി തുടരണമെന്നാണ് ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ മാർഗങ്ങളുമായാണ് സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അടക്കം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകണം ഒപ്പം കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഉള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനൊപ്പം പങ്കുചേരണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് ധനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അജിം ഷാദ് ശരി ഷീജ ഷീജയാണ് എന്ന സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇനി കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ വസ്തുതകളിലേക്ക് കൂടി പോകാം ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാര കുടിശ്ശികയിൽ കേരളം കണക്കുകൾ നൽകിയില്ല എന്ന കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെ വാദം പൊളിയുകയാണ് കേരളം കണക്കുകൾ കൃത്യമായി നൽകിയെന്ന് സി ആൻഡേജിയുടെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നൽകാത്തത് കേന്ദ്ര റവന്യൂ വകുപ്പാണെന്നും സി ആൻഡേജി കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ വാർത്ത കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പാർലമെന്റിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കേരളം എ ജി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കഴിയാത്തതെന്ന വാദം എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വാദത്തെ പൊളിക്കുന്നതാണ് നിലവിൽ പുറത്തുവന്ന സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാര കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച് കേരളം കണക്കുകൾ നൽകിയെന്ന് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് നൽകിയ പത്തൊൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവുമുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര റവന്യൂ വകുപ്പ് കണക്കുകൾ നൽകാത്തതിനാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സംസ്ഥാനം കൃത്യമായി കണക്കുകൾ നൽകിയെന്ന സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ വാദത്തെ ശരിവയ്ക്കുന്നത് കൂടിയാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിലെ ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് നാല് വർഷത്തെ ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി കമ്മീഷണറേറ്റിൽ എ ജി എത്തിച്ചത് അതേസമയം കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങളെ മറച്ചുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യവും അതിന് വിപരീതവുമായ ഉത്തരവുമാണ് ലോക്സഭയിൽ അന്നുണ്ടായത് കേന്ദ്ര റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വീഴ്ചയെ മറച്ചുവച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിനുമേൽ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ഇനി നമുക്ക് ബി ബി സി ഓഫീസുകളിൽ രണ്ടാം ദിനവും തുടരുന്ന ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം റെയ്ഡ് നാളെ വരെ നീണ്ടേക്കുമെന്നാണ്
ചെയ്തുമെന്നുമാണ് അതേസമയം ബി ബി സി അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണത്തോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകണമെന്നും ബി നിർദ്ദേശം നൽകി ഇത് ആ വ്യക്തിപരമായ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് മറുപടി നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ബി നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉത്തരവ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും ഉയരുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു സർവേ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലും റെയ്ഡാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ഇന്ത്യയിൽ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന്നും യെച്ചൂരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു attack to intimidate them and it's a straight forward attack on freedom of expression adhe samayam raid ne abilipiche news broadcasting and digital association rengathetti madhyama swatantrathinu melulla kadannu kayetam annana news broadcasting association vyaktamaakiyathu adhe samayam rendam divasavum purogamikkunna raid moonam divasathilekku pogumennu thaniyana income tax adhikrutha adakkam vyaktamaakunnathu seri aravind aravind aanu bbc raid inde ettom pudhiya uvarangal nalgiyathu ഇനി നമുക്ക് നാളെ വോട്ടിംഗ് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ത്രിപുരയെ കുറിച്ച് അറിയാം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിഷ്ണു തലവൂരുണ്ട് വോട്ടെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കിയ അക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യം ത്രിപുരയിലുണ്ട് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയാണ് അവിടം ഒപ്പം അറുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ നടക്കുമ്പോൾ തൃപ്രമോദ അധ്യക്ഷൻ പ്രദ്യോത് മാണിക് ദേവ് ബർമൻ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ നൽകുന്നത് ത്രിപുരയിൽ നിന്നും വിഷ്ണു തലവൂർ ചേരുന്നു വിഷ്ണു തലവൂർ ഈ തൃപ്രമോദ പാർട്ടിയുടെ ഈ നീക്കം ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുമൊക്കെയുള്ള വേർഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ത്രിപുരയിൽ അക്രമങ്ങൾ വ്യാപകമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണ് ബി ജെ പി തോൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഗതി എത്തിയപ്പോഴുള്ള ആക്രമമാണ് എന്നാണ് മറ്റു പാർട്ടികൾ പ്രതിപക്ഷമൊക്കെ ആരോപിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇടതുപക്ഷം അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ത്രിപുര അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അജിം ഷാദ് ഇനി ത്രിപുര വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് പോകാൻ വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും പല മേഖലകളിലും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിപ്ര മോദിയും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ പല മേഖലകളിലും ഏറ്റുമുട്ടുകയും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ത്രിപുരയിൽ സുരക്ഷ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് കമ്പനി സേനാ വിഭാഗങ്ങളെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം നാളെ രാവിലെ തന്നെ ത്രിപുര വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നിലവിലത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പി വലിയൊരു പ്രതിരോധത്തിലാണ് ത്രിപുരയിൽ നിൽക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തൊഴിലുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ത്രിപുരയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ഐ പി എഫ് ടി അതായത് ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഐ പി എഫ് ടി ഇത്തവണ ത്രിപുരയിൽ ഒന്നുമല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷമാണെങ്കിൽ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ പാതയിലാണ് ത്രിപുരയിലുള്ളത് ഇതിന് പുറമെ ബി ജെ പിക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് തിപ്ര മോദ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയാണ് തിപ്ര മോദ ഇത്തവണ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി മേഖലകളിലെ വോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ള പ്രതീതി ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ ത്രിപുരയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിപ്ര മോദ ഇത്തവണ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി ആ രീതിയിലും നേരിടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ത്രിപുരയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഭരണം ബി ജെ പി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ പാർട്ടികൾ ത്രിപുരയിൽ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വലിയ തോതിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷ തന്നെയാണ് ശരി വിഷ്ണു വിഷ്ണു തലവൂരാണ് ത്രിപുരയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം വ്യക്തി പൂജയ്ക്കെതിരെ ആർ എസ് എസിന്റെ രംഗത്തെത്തേണ്ടി വന്ന വാർത്ത ഒരു വ്യക്തി ഒരു തത്വശാസ്ത്രം എന്നതിന് രാജ്യത്തെ വളർത്താനാകില്ല എന്ന് മോഹൻ ഭഗവത് തന്നെ പറയുകയാണ് മികച്ച രാജ്യങ്ങളിലെ ആശയ വൈവിധ്യം നിലനിൽക്കുന്നതായി ആർ എസ് എസ
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ രാജരത്ന പുരസ്കാര സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ബി ജെ പിക്കെതിരെ പരോക്ഷ വിമർശനം ആർ എസ് എസ് മേധാവി നടത്തുന്നത് ആർ എസ് എസ് ഇതിനു മുൻപും ബി ജെ പിയുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പോലും മധ്യവർഗത്തെ പരിഗണിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആർ എസ് എസ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ബി ജെ പി പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിപൂജകൾ രാജ്യതാൽപര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതെന്ന പരാമർശം ആർ എസ് എസ് മേധാവി നടത്തിയത് പത്തനംതിട്ട ഡി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗിനിടെ കൂട്ടയടി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി ആർ സോജിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതായി പരാതി യോഗത്തിന് പുറത്തു നിന്നെത്തിയവരാണ് യുവ നേതാക്കൾ ആണ് മർദ്ദിച്ചതെന്നാണ് സോജി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി സുജു ടി ബാബു ചേരുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതി സുജു നേരത്തെ തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിൽ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് കൂട്ടരാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കൂട്ടയടിയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട ഡി സി സി പുനഃസംഘടനാ യോഗം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ അത് യോഗത്തിന് പകരം നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള സംഘടനമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആ പത്തനംതിട്ടയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന വി ആർ സോജിയെ പുറത്തുനിന്നെത്തിയ രണ്ടു യുവ നേതാക്കൾ ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും വധഭീഷണി മുഴക്കുകയും എന്നാണ് സോജി ആരോപിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഈ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് മർദ്ദനവും അസഭ്യവും തെരുവിലിയുമാണ് പ്രതിഫലമെന്നാണ് സോജി പറയുന്നത് ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മുതിർന്ന നേതാവ് പി ജെ കുര്യനും അതുപോലെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിലും നോക്കി നിന്നെന്നും സോജി ആരോപിക്കുന്നു വിഷയത്തിൽ സോജി പോലീസിന് പരാതി പത്തനംതിട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കെ പി സി സിക്കും ഈ സംഭവത്തിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സോജി സോജിയെ പന്തളത്ത് നിന്നുള്ളൊരു വനിതാ നേതാവ് സോജിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് സോജി മറുപടി പറയാൻ ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് സോജിക്കെതിരെ മർദ്ദനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഡി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിലാണ് ഡി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളല്ലാത്ത പുറത്തു നിർത്തിയ നവാസ് പത്തനംതിട്ട എന്ന് പറയുന്ന നേതാവും മറ്റൊരു ഹരിയും ചേർന്നാണ് മർദ്ദിച്ചതായാണ് സോജി പോലീസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ പി കെ കുര്യനും അതുപോലെ എ ഗ്രൂപ്പിലെ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരായ മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരായിരിക്കുന്ന മോ പി മോഹൻരാജും കെ ശിവദാസ് നായർ പ്രത്യേകിച്ച് മുൻ എം എൽ എ കൂടിയ കെ ശിവദാസ് നായർ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഈ പി ജെ കുര്യനുമായി വാക്പോരും ഉണ്ടായി പി ജെ കുര്യൻ പാർട്ടി ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇരു നേതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഡി സി സി ഓഫീസിൽ നിന്ന് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന വിഷയത്തിലും നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ഒരു ആവശ്യപ്പെട്ടു ആണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ കോൺഗ്രസിലെ കൂട്ടയടിയെ സംബന്ധിച്ചതും പുനഃസംഘടന കിറാമുട്ടിയാകുന്നു ഓരോ ജില്ലകളിലും എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സൂചന കൂടി പത്തനംതിട്ടയിൽ വരുന്നു ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂട്ടരാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ നേരത്തെ കൂട്ടരാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കൂട്ടയടിയായി മാറുന്നു ഇതിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും വിവരങ്ങളാണ് സുജു ടി ബാബു തന്നത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം തിരുവനന്തപുരത്തെ ആർ എസ് എസ് നേതാവിന്റെ മരണത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന്റെ നിർണായക അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റിലായത എല്ലാം ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ തന്നെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായ പ്രകാശിന്റെ ആത്മഹത്യാ കേസിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നടപടി പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച കേസിലും നിർണായകമാകുമെന്നാണ് സൂചന ഹിണ്ടൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട ഹർജി ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ് ഠാക്കൂറാണ് ഹർജി നൽകിയത് അതേസമയം അദാനി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഓഹരിത്തക്കർച്ച ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ ഠാക്കൂറാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഹർജി ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി സമാന സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹർജികളും ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഹരികളിൽ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച വിലക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ എസ് ബി ഐയും എൽ ഐ സിയും തീരുമാനിച്ചതും ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു സുപ്രീം കോടതി സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ അന്വേഷണത്തിനായി സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയ
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി സ്തംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് എം ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് പദ്ധതിയെ ബാധിക്കില്ല പദ്ധതിയെ സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ ആരോപണങ്ങൾ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്നും മന്ത്രി എം പി ആർ പ്രതികരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ളത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മുളന്തുരുത്തി എറണാകുളം ജില്ല രണ്ട് പാപ്പിനിശ്ശേരി കണ്ണൂർ ജില്ല മൂന്ന് മരങ്ങാട്ടുപള്ളി കോട്ടയം ജില്ല ഇനി ഓരോ ജില്ലാ തലത്തിലും മികച്ച രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ നടപടിയെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ വിഷയം ലൈവായി നിർത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമമാണിതെന്നും കാനം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിലെ മൂടിവെക്കപ്പെട്ട അഴിമതികൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം അറസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുമെന്ന് ചെന്നിത്തലയും ആരോപിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ എം ശിവശങ്കറുടെ അറസ്റ്റും ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും വീണ്ടും ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നേതാക്കൾ വീണ്ടും പ്രതികരണവുമായി സജീവമായത് വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ നടന്ന അഴിമതിയിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിലെ മൂടിവെക്കപ്പെട്ട അഴിമതിയാണ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു ഒപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം വെടിയണമെന്ന ആവശ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മുഴുവൻ ഈ അഴിമതി നടന്നിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ അഴിമതി ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ കേസിലെ അഴിമതി അതിന്റെ എല്ലാ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരുന്നു ആ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എം ശിവശങ്കർ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലായിരിക്കുക പിന്നെ ഗവൺമെന്റിനെ ഇതിൽ ഒന്നും പൊളിച്ചു വെക്കാനില്ലെങ്കിൽ അതേസമയം താൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോൾ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി രമേശ് ചെന്നിത്തല അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു ഇന്ന് ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ ശിവശങ്കർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ സത്യം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ലൈഫ് മിഷന്റെ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് മിഷന്റെ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ കേസിൽ ശിവശങ്കർ അറസ്റ്റിലായതോടുകൂടി എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേസിനെ ലൈവായി നിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് കേസന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ളതാണ് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്നും കാനം പ്രതികരിച്ചു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ സാക്ഷി മഞ്ജു വാര്യരെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുന്നതിനെതിരെ ദിലീപ് വിസ്താരത്തിന് പ്രോസിക്യൂഷൻ നിരത്തുന്ന കാരണങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ദിലീപ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു നാളെ മഞ്ജു വാര്യരെ വിസ്തരിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യവുമായി ദിലീപ് രംഗത്തെത്തിയത് വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ദിലീപ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നത് ഗുരുവിനെ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് ഒതുക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വർഗീയതയെ ഒരുമിച്ച് നേരിട്ടവരാണ് നമ്മൾ കേരളത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലുള്ളവരുടെ ചിന്തകൾ ഇന്നും ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ആർജവും ഉൾക്കൊണ്ട് നാട് പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആലുവയിൽ നടന്ന സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി കേരളം മാതൃകാപരമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിൽ അസഹിഷ്ണുതയുള്ള വർഗീയ ശക്തികളുണ്ട് അവർ കേരളത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വളർത്തിയ പ്രകാശം കൊണ്ട് കേരളം തിളങ്ങിയും വേറിട്ട വ്യക്തിത്വത്തോടെ തുറന്നും നിലക്കൊള്ളും എന്നതുമാണ് സത്യം